Армастар Курмета Тили Курильмини, Жирди Айдар Барбагдарламаса, он уже кзуш с ним гуляна Айдар, а Бугам Безеху Нахта, Сими Гарнизона, Аскири Сотнун Турехаса, Сикин Айдар Мрза. Кошкельдинес, Сигехой Ралаш Косрагам, Уса Тавис из Казахстана, Аскири Сотнун Круу Тарих Накскаша Тухтал Бутсингс. Я из Дорнзги Бельгеля, на совету Дага Кезенде, Аскири Трибун Алдар Диген Болгам Болатхан. Казахстан еле уезжает в Сидак Мимликет, Болб Саналган Кунин Бастап, Бриалгаш Кундурнин Бастап, Казахстан Республика Сжогар Сотн Турагас Нумбиро, Джарла Гаминин, Бермунтовожа Стоксан Екен Шала, Джирма Санша Чумусат Карпкелиде, Сантала у нас есть визуальный стержень на Ткагон Дабжатар. У Саскири Сотан Ханда и Талаб Махсат Тарабар. Женитель Республика Боинша, Ханша Аскири Сот Жумстюди. Аскири Сотан Курлусиви, Алднакой Анталаб Махсат Тара, был Аскири Орган Дартан, Аскири Бюрм Дартан, Джани Аскири Казмич Лердан Арас Ндага, Дауда Дамайларда. Халмастага стерде, чене экшнчилек стерде, шишу караб, шишип, сону он он шишимен табу болт саналада. Казырга тогда Казахстан Республика сонда умбар аскери гарнизону чумша сабжатар. Онун онун сонде на облстук деньги апилят облстук деньги идун көлемінде қаралатын Қазақстан Республикасының апиляциялық Қазақстан Республикасының әскери сотының апиляциялық құрамы бар. Бұл апиляциялық денгейдегі барлық әскери гарнизондардың қаралған істерінің апиляциялық денгейде қарайды. Сонғы жылдар әскери сотта қаралған істердің статистикасы қандай оң өзгерістер бар ма? Және де көбінесе қандай жағдайларда осы істер қозғалып жатады? Именно в Салстраге всех сонг жилдарда, мы сало тохсан жилдардан аяганда, сону и неким жилдардан баснда, на скери соттардан карайтин стире, а за матх стире босан калмасх стире куп болган болатан. Кезергем на сонго кезде бул стирдан сана азайи ботор. Бону сибебе мен на республика мезан Казахстан или мезан трактлах жагдайнинг дамуда. Экономика с ним дама у меня не стал старым келиботом. Ведь он у Сарам Байланста, без дома, корганист министр Лега, Казахстан Республика с ним Карлук Штерну, Тарапанда, Барлах, Аракетир, Уздену, Молдинги, Дечему Снат Харабжатар. Солнце вепте дем на Хукпузу Аскири Тарап, Оргундар Тарапнан, Аскири Казмичле Тарапнан, Хукпузу Шлох, Сирик Тип Келеда. Основ солдат на кинг жилдарам на аскерге дал да майга джигну а за его тор был это он костет кштеп и септюге болада сонда я калмас позуш аскери тара аскери хазмитки лерн тара пнан калмас позушло я кем шлик ша позушло тогда а за его тор ну бера был елем из денег бреншех мемлекетем из денег елем из ну он уж не казался не спуск органы министра хорлук что ну он Дарежили инвестировать в сетку среди плюга волада. Казарг же стартин кувел с аскердига борщный тюдин жалтар вжатат. Он сиви бенеди аскердига зан кшикеттме. Мин улайди байт поседем аскери катардан жалтаратн дардун сану кувейде деп. Тигем менин ки инги кезде орн алвотор брак уздер узги белгеле ятилекте аскери хизметке баруга умтлуга аскери хизмет мидет наткаруга жастар уту кубунто умтлатан ки инги кезде ондай орндардун пайда болу сибебе мен ой айтаредим ол буздун узмиздун кагамымиздун даму мен олайде бисептими мен бла аскери киз Казмит Аткарушин, Занг Шуйде, Дивмоса, Ундабар, Кандай Дабар, Ким Шиктир, Улкул Тарпайда Болдудеп. Казарга Танда, Мана Аскери Казмит Аткару, Аскери Мандит Нит Курудун, Ути Кола и Лежардай Частарга, Босан Кинги, Босан Ути Кола и Лежардай Ларша Салаботар. Солнцеви Птедин, Казарга Танда, Ишкандай Да, Аскери Казмит Частарга, Курудун, Ишкандай Кидирга Джок, Частарга. Аскери, Узмидитн, Отаналда, Узмидитн, Аткарова. Ты видишь, что у вас аскери, Дженера, Умерди, Бер, Узгиши, Тирбулама? 
Қазір бір Бір айлық оқулар деген дейдер бар мысал, сондайлар мен дөті өгі болады әскери қызметті. Әскери қызметкерлер өз құқтарын қорғау үшін қайда барып шағымданады? Ең бірінші әскери қызметкерлер ең бірінші енді құқығы бұзылған жағдайда бұл қорғаныс министр Қазақстан Республикасы қорғаныс күштерінің ұставына сәйкес өздерінің құқтары қолғау керек. Онда жазылған, көрсетілген, яғни бірінші ол өзінің негізгі командеріне жүгіну керек. Ол командері шешпесе жоудан кейінгі жоғарғы командерілеріне, бөлім командерілеріне, рота командері сондай өзінің арғасқа жүгіну қажет болатын. Енді бәріміз Қазақстан Республикасында өмір сүрген түктен бәріміз де заңға бағынамыз. Егер әскери қызметкерлердің қандайда бір құқықтары бұзылып жатса, ол заңға сүйені отырып, сот орғындарына, әскери прокуратура бар, оған шағымдан оға, ол шешпеген жағдайда, ең ақылы сот орғындарына шағымдан оға құқықтары бар. Ал әскери адамдар өзер тәртіп бұзып қойса, олар кімнің алында жауапты болады? Ең бастысы енді әскери, ең қызметкерлері тәртіп бұзған жағдайда, ең бастысы олар ұстаф бойынша жауап береді. Жаңа қайтып өткен Қазақстан Республик қорғаныз күштерінің ұстафына сәйкес, әскери қызметкерлердің міндеттері, олардың құқықтары бәрі айқындалып көрсетілген. Егер осындай жағдайда оның құқықтары бұзылып жатқан жағдайда болса, әрине ол егер ол бұзып жатса, осы ұстафқа сәйкес, өздері сол жауап береді. Сонымен қатар жаңа айтқандай, заң бұзылшы жасып жатса, заң алдында жауап береді әскери құқылшылар. Жалпы заң бұзылшылық деп айтып жатыс. Әскерилер, әскери адамдардан қатысу мен жасалған заң бұзылшылықтар көп болама? Мен көп деп айтпас едім заң бұзылшылықтар жасалған. Енді статистикаға жүгінетін болсақ, мұна семей гарнизонында, семей гарнизонында бейілғы жылғы мұна жет айда 15 қылмыстық сықаралып отыр. Бұны сараптай кегенде бұл қылмыстық істердің басым көпшілігі, басылым көпшілігі мұна алдап алаяқтық бенен бір өтің дүн емілкін емдену болып табылады. Сонымен қатар үкіметтің мүлкін талантаражға салып, ған осындай құқық бұзушылықтар кездегі отырады. Өздеріңізге белгілі, мұна бізде әскери қызметтер шартты түрде, әскери қызметкерлер шартты түрде қызмет атқаратын белгілі. Яғни ол әскери қызмет тәңіртеңінен кешке дейін белгілі ғуақыт атқарып келгеннен кейін, қалған ғуақытта, кешкілікті ғуақытта ол жай азамат ретінде. Деген мен ол жай азамат болған менен де, жай азамат ретінде жүріп, құқық бұзушылық әскери қызметкерлердің арасында көп кезігеді. Оның үшінде жол көлік оқиғаларының жасау, транспорт көліктермен жүру арқылы, және де жеке адамдарға бұзақылық жасау, сондай бұзақылықшылық әскери қызметтеркелер тарапынан жиі кездесіп тұрады. Жаңа басында айтып өттім, деген мен қылмыстық істер әскери қызметкелердің арасында кейін жылдары өте азайып кетті. Егер салыстырып қарайтын болсақ, мұна өткен жет айдың ішінде, жет айдың ішінде 15 іштеге мұна бүкіл семей гарнизоны бұл шығыс өңіріндегі әскери өңіріндегі қолбашын әскери өңіріндегі қызметкелдерге өте аз істебі есіптеуі болады. Аз қылмыстық істебі есіптеуі болады. Әскери қызметкелерін арасында осы азаматтық іс бойынша қандай даулар көп кезеседі? Кейінгі кезде мұна әскери қызметкелердің арасындағы туында бұтырған даулардың көпшілігі бұл тұрғын үй мәселелерінің не байланысты, тұрғын үй төлімдерін өтеуге байланысты болып отыр. 2018 жылы біздің заңымызға әскери қызметкер, әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңына 
толықтырлар мен өзгерістер еңгізген болатын. Осы заңға еңгізілген толықтырлар мен өзгерістердің нәтижесінде әскери қызметкерлер 2018 жылға бірінші қаңтарына дейін тұрғын үймен қамтамасы етілмеген жағдайда олар тұрғын үйге мұқтаж деп танылып және оларға бір жолғы төлім ақы төлену көрек болатын. Осыған байланысты бізде кейінгі кезде көп дауылында ұдамайлар туында бұтыр. Өйткені бұрынғы заңға сәйкес оның қай жылдан берігі тұрғын үйге мұқтаж деп танылғаны туралы белгісіз бұқ қаратта дауылдамай туады. Одан кейін төлім ақы тұрғын үй төлімдерін төлі өгезінде бір жақты сот практикасы қалпына келгенше осындай бір даудамайлар тұрып отыр. Кейінгі кезде осы бір жолғы тұрғын үй төлімдерін өндіру туралы тағыла барыздар бойынша сот жүйесінде бір аңғай практика келді. Қазір бір қалыпқа орналасы, бір қалыпқа түсіп, осы даулардың шешуі өз нәтижесін тауып жатыр, оң нәтижесін тауып жатыр. Осыған байланысты осы ең басты әскери қызметкерлердің арасындағы даудамайлардың ең көбі бұл тұрғын үйге қайланысты, және бір жолғы тұрғын үй төлімдерін өтеу туралы. Соны менің қатар ашынара кездесіп тұратын даудамайлар бұл әскери қызметкерлерді жұмысқа орналастыру, немесе жұмыстан заңды түрде шығарып жүйеру сияқты дауларда жиі кезігіп тұрады. Соны менің қатар мұна әскери қызметкерлері әскери қызметін өтіп біткеннен кейін, өтіп біткеннен кейін, жаңа қайты өткен бір жолғы тұрғын үйтелім ақыларын алғаннан кейін, өзілері тұрып жатқан мұна пәтерлерін, қызметтік пәтерлерін өз өркімен босату керек болатын. Алайда өздеріңізге белгіленді біздің кей бір әскери қызметшілер өздері жұмыстарын шектеулі жасына толуына байланысты шыққанына қарамастан, жаңағы бір жолы отырғын үйтелімдерін алып алғанына қарамастан, мұна жабық әскери қалашықтардағы, әсіресе мұна аягөз ғарнизондағы жабық әскери қалашығындағы үйлерді босатпай, өз өркімен босатпай, ән асылтау, мұна асылтау айтып көп отырады. Сондықтан мұн осындай мәжбүрлеп үйден, қызметті үйден шығару туралы даудамайлар кейін кезде бізде көп қаралып жатыр жасындай. Алтын уақытыңызды бөліп сұқпат асқаныңызға рахмет. Құрметті көрермен біздің бағдарлама осымен тәмәм. Келесі кезескенше күн жақсы.